ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് തോക്കിൻ മുലയിലായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ജീവിതം അസംഖ്യം വ്യാജ ഗൂഢാലോചന കേസുകളിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട് അവർ ജയിലിലായി പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് പിന്നാലെയും കൊടും പീഡനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കാത്തിരുന്നത് അധികാരമേറ്റ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുക്കി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ജയിലറയിൽ തള്ളി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ അവരിൽ പലരും ജയിലിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സമരവേദിയിലേക്കിറങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദനത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് കൊളോണിയൽ ഭരണാധികാരികൾ കാണിച്ച അതേ പൈശാചികതയാണ് സേലം ജയിലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് നടന്ന കൂട്ടക്കൊല അതിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത കൊടും പാതകമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരോടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൂരതയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളായി നാം എന്നുമോർക്കുന്ന ജാലിയൻ വാലാബാഗിനും വാഗൻ ട്രാജഡിക്കും സമാനമായ കൂട്ടക്കൊല സമരഭടന്മാർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതുകളില്ലാതാക്കി അവരെ ക്രൂരമായി വധിക്കുകയായിരുന്നു ആ രണ്ട് ഭീകരതകളിലും കണ്ടത് സമാനമായിരുന്നു സേലം ജയിലിലെ വെടിവെപ്പ് നൂറുകണക്കിന് കർഷക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പോരാളികളെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് സേലം ജയിലിലെ അനക്സിൽ തോക്കിന് ഇരയാക്കിയത് കരിവെള്ളൂർ കൗമ്പായി സമരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മലബാറിൽ രൂപം കൊണ്ട ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള അതിതീക്ഷണമായ സമരമുഖങ്ങളായിരുന്നു ഒഞ്ചിയം തില്ലങ്കേരി മുനയൻകുന്ന് കോറോം തുടങ്ങിയവ ഈ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരെയെല്ലാം സേലം ജയിലിലായിരുന്നു പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് വിവിധ കേസുകളിൽ വിവിധ കാലങ്ങളിലേക്കായി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ അധികവും സേലം ജയിലിന്റെ അനക്സിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സി കണ്ണൻ കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു ടി കെ രാജു കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്റ്റാലിൻ ബാലൻ എം കണാരൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെല്ലാം ഈ അനക്സിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനവും ഭീഷണികളും ജയിലിനകത്ത് നടത്താൻ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഇത്തരം നെറികേടുകൾക്കും മദ്രാശി സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു മലബാറുകാരൻ തന്നെയായിരുന്ന കോഴിപ്പുറത്ത് മാധവ് മേനോൻ ആയിരുന്നു ജയിൽ മന്ത്രി റിപ്പബ്ലിക് ദിനം പ്രമാണിച്ച് ആറു മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചവർക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് തടവുകാരെ വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവരെയെല്ലാം മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കി തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് പല തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികളും മർദ്ദന മുറകളും തടവുകാരുടെ മേൽ ജയിൽ അധികൃതർ നടത്തി അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ആ ദിവസം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് പകൽ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും തടവുകാരെ പൂട്ടിയിട്ട ബ്ലോക്കുകൾ ഒന്നും തുറന്നില്ല പ്രാഥമിക കൃത്യ നിർവഹണത്തിനുള്ള സൗകര്യം പോലും ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ബ്ലോക്കുകൾ തുറന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ തടവുകാർക്ക് നേരെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വെടിപ്പുക അനക്സിൽ നിറഞ്ഞു നിലത്ത് രക്തം തളം കെട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് ആ അനക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിരവധി പേർ തൽക്ഷണം മരിച്ചു വീണു പോലീസ് അനക്സിനുള്ളിൽ കയറി മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ തോക്കിൻ പട്ട കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നു പതിനേഴ് പേർ സംഭവസ്ഥലത്തും അഞ്ചു പേർ ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരിച്ചത് നിരവധി പേർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നരകയാതന അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടി കൂത്തുപറമ്പിലെ യു നാരായണമാരാർ പയ്യന്നൂരിലെ കണ്ണൻ കുട്ടി ഇരട്ടിയിലെ ദാമോദരൻ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സഖാക്കൾ സി കണ്ണൻ കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എം കണാരൻ സ്റ്റാലിൻ ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു രക്തസാക്ഷികളായ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരിൽ പത്തൊൻപത് പേരും മലബാറിലെ സഖാക്കളായിരുന്നു രണ്ടു പേർ തമിഴ് സഖാക്കളും ഒരാൾ ആന്ധ്രാക്കാരനുമാണ് വെടിയേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ മരണമൊഴി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അപൂർവം സഖാക്കളുണ്ട് അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എൻ ബാലൻ വെടിവെപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് സി കണ്ണൻ സേലം കൂട്ടക്കൊലയുടെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിൽ എൻ ബാലന്റെ മരണമൊഴി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മരണമൊഴിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സേലം സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ ചരിത്രം മർദ്ദനങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ഡയറിയ പിടിപെട്ട് ഞാൻ കിടപ്പിലായിരുന്നു സംഭവ സമയം ബാത്തിംഗ് യാർഡിൽ ഞാൻ കിടന്നു ദൂരെ നിന്നും ഞങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കല്ലുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ഏറെ എനിക്ക് കൊണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കിടന്നെടുത്ത്
ഞാൻ ഇതുകൂടി പറയുന്നു ഞങ്ങളെ ലാത്തി കൊണ്ടും ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടും നേരെയാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി വാർഡന്മാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കലശമാണ് ഈ സംഭവം ജയിലിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു കള്ളക്കേസ് ചമയ്ക്കാനാണ് ജയിൽ മന്ത്രി കോഴിപ്പുറത്ത് മാധവമേനോൻ പിന്നീട് ശ്രമിച്ചത് നൂറ്റി നാല് തടവുകാരെ പ്രതിചേർത്ത് പിന്നീട് ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ മദ്രാസി ഗവൺമെൻറ് പിന്നീട് നിയമിച്ചു പക്ഷേ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ തെളിവ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു ഈ കേസ് പിന്നീട് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിൽ സേലം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് യോഗം ചേർന്നു തുടർച്ചയായ വാറണ്ടുകൾ മൂലം പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരുന്ന ഇ എം എസ് ആ ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ യോഗത്തിനെത്തി വിവരം കേട്ടറിഞ്ഞ് വൻ ജനാവലി അവിടേക്ക് എത്തി പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനം ഇ എം എസിനെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അന്നത്തെ ഇ എം എസിന്റെ പ്രസംഗം ദേശാഭിമാനി ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നാല് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ആദ്യമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചധികം പറയുവാനുണ്ട് അത് മുഴുവൻ പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വാറണ്ട് നിലവിലുണ്ട് ലോകത്തിൽ എവിടെ ഉള്ളതായാലും വേണ്ടില്ല ഹൃദയമുള്ള ഒരാൾക്കും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഭവമാണ് സേലം കൂട്ടക്കൊല അവിടെ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ പട്ടികളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന വിധമാണ് ധീരരായ നമ്മുടെ കർഷക നേതാക്കളെ കൊന്നത് ജയിലിനുള്ളിൽ നിസ്സഹായരായ നൂറിലധികം പേർക്ക് ഗൗരവതരമായ പരിക്കുകൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ കൊന്നു ഞാൻ വളരെ ഗൗരവബോധത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ മാധവമേനോന് വ്യക്തിപരമായ പങ്കുണ്ട് കാരണം മലബാറിൽ വിശേഷിച്ച് വടക്കേ മലബാറിൽ ഒരു വമ്പിച്ച കർഷക പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുത്ത സഖാക്കൾ തളിയിൽ രാമൻ നമ്പ്യാർ നാലഞ്ചേരി എന്നിവരെ പോലെയുള്ളവരാണ് സേലം ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെ സംഘടിത പ്രവർത്തനം കാരണം മാധവമേനോന്റെ സ്വന്തക്കാരായ ജന്മികൾക്കും മുതലാളിമാർക്കും കരിഞ്ചന്തക്കാർക്കും രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല സേലം ജയിലിലെ സംഭവത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരേ ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അത് ജനറൽ ഡയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ വെച്ച് നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒരു വമ്പിച്ച ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമായി വളർത്താൻ ഇടവരുത്തി ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായ ബഹുജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് അണിനിരത്തി തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജ് ബഹിഷ്കരിച്ചു വക്കീലന്മാർ കോടതി വിട്ടു അങ്ങനെ ഒരു വമ്പിച്ച ബഹുജന പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വന്ന അനുഭവമാണ് സേലവും ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ നാട്ടിൽ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനം അഴിച്ചുവിട്ടത് സേലം സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് കാണുകയും ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് കാട്ടിയ അതേ പൈശാചിക മനോഭാവമാണ് പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് സേലം ജയിലിലെ കൂട്ടക്കൊല കോഴിപ്പുറത്ത് മാധവമേനൻ എന്ന അതിക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിസഭയിൽ എന്നല്ല നിയമസഭയിൽ പോലും എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല കൃഷിഭൂമി കർഷകന്റേതാക്കി മാറ്റാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പൊതുജീവൻ നൽകാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഇത്തരം ഐതിഹാസികമായ സംഭവങ്ങളുടെ ഫലം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് 